클림트의 금붕어 클림트가 이 그림을 통해 쌍욕을 날리는 이유는? 이유 있는 그림 안녕하세요 남상스 스튜디오 남상입니다 클림트는 제가 좋아하는 화가 중에 한 명입니다 그의 그림은 너무나도 섬세하고 아름답죠 대표적인 키스를 모르는 사람은 거의 없을 정도겠죠? 화려한 금박을 많이 사용해서 황금빛 색채 화가라는 타이틀을 얻게 된 클림트의 작품 중에서 이번에는 개인적으로 아주 좋아하는 금붕어를 그려봅니다. 원래는 저와 비슷한 키높이의 작품인데 너무 커서 부분으로 잘라서 그리고 있습니다. 클림트는 1862년 7월 14일 오스트리아의 빈 교회의 바흠 가르튼이라는 작은 마을에서 금세공의 업자와 조각가인 아버지의 일곱 명의 자식 중 둘째로 태어났습니다. 아버지가 직업적으로 성공을 거두지 못하자 매우 궁핍한 생활을 했던 클림트는 14살이 되던 해에 다니던 학교마저 그만두게 되었으나 그의 솜씨를 눈여겨본 친척의 도움으로 빈의 국립응용미술학교에 입학해서 해화와 수공의 장식을 공부했고 1883년 졸업한 후 직업적인 화가로서의 인생을 살게 되죠. 미술학교 재학 시절부터 클림트는 당시 저명한 화가들의 주목을 받았습니다. 학교 졸업 후 동생 에른스트 클림트와 친구 프란츠 마치와 공방을 세우고 건축물을 장식할 그림과 모자이크를 제작하게 됩니다. 새 예술가는 부르크 극장, 트랜실바니아의 펠렌스키 왕궁 등의 장식 그림을 작업했는데 오스트리아 황제에게 훈장을 받을 정도로 재능을 인정받게 됩니다. 하지만 초창기 클림트의 작품은 평범한 사실주의 화풍이었습니다. 그러나 1892년 동생 에른스트가 독감에 이은 신남령으로 사망을 하게 됩니다. 그리고 또 얼마 후 아버지도 뇌출혈로 사망을 하게 되죠. 가족의 죽음으로 인한 슬픔으로 인해 3년 동안 작품 창작의 위기를 맞게 되었는데요. 위기를 극복하고 제작한 사랑은 그의 최초의 걸작으로 손꼽히고 있습니다. 이 작품은 장식적인 배경과 인물의 사실적 표현이 대조를 이루고 있는데 사랑의 형태를 우유적으로 표현한 작품으로 사랑하는 사람들 뒤로 질투의 얼굴들이 보이고 있는데 이는 행복 속에 숨어있는 불안을 뜻하고 있습니다. 클렌트의 작품 중에서 현실적인 내용과 추상적인 내용이 이 그림 화면 속에 동시에 등장하는 최초의 작품이기도 하죠. 미술에 조금이라도 관심을 가진 분들이라면 클림트의 그림은 한 번쯤은 봐왔을 겁니다. 여러분들은 클림트의 그림 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 클림트 하면 떠오르는 그림들은 황금색의 화려함과 여체의 아름다움이 관능적이고 약간은 외설적으로 표현된 그림들입니다. 그러나 클림트에게 여성은 정숙한 여인과 요구 이렇게 딱두 가지였습니다. 그들은 거의 클림트의 모델이자 정부였고 그렇기 때문에 모델의 포즈가 상당히 다양했죠. 사실 수많은 여성들과 연문에 휩싸이고 클림트가 죽고서 14명의 사생아가 클림트의 재상을 놓고 분쟁이 일어나기도 합니다. 이러한 클림트의 그림은 세계말적인 오스트리아의 분위기를 대변합니다. 1차 세계대전으로 오스트리아는 붕괴되었으며 유럽 최고로 변화했던 비엔나에는 쓸쓸한 꿈만이 남게 됩니다. 그러나 그런 세계말적인 시대의 빈에서는 현대 물리학의 아버지인 아인슈타인이 있고 제2차 세계대전을 일으킨 
아돌프 히틀러가 여기서 젊은 시절을 보냈으며 현대 미술계 표현주의의 시조라고 불리는 코코시카와 음악가 바그노 그리고 정신분석학자 프로이드가 활동하던 무대도 세계 말의 비엔나였죠. 앞서 말한 가족의 죽음 그리고 이러한 세기말적인 현상에 비엔나 블리파의 회원으로 가입하면서 그의 작품은 기존의 작품에서 많은 변화가 일어납니다. 블리파란 한마디로 전통 예술 양식에 대한 반동인 것이죠. 당시 매우 보수적이었던 빈에서는 공공기관의 인정과 후원을 얻어내고자 아니하고 정치적인 전시회를 조작하기에 급급했는데 그때 클림트가 완장을 차고 해외 미술과의 지속적인 접촉과 순수한 목적의 미술 전시 구성 그리고 공공단체들의 새로운 미술에 대한 관심 촉구로 요약되는 선언문을 지시하고 비엔나 분리파로 활약을 하게 됩니다. 그러한 상황에서 클림트는 오스트리아의 이단화로 자리잡게 되죠. 그의 놀라운 그림 실력으로 인해 작품의 의뢰가 많이 들어오지만 너무나도 파격적인 그의 작품들은 당시에 큰 혼란을 일으킵니다. 그의 작품에 대한 이야기는 방대하지만 다음 클림트 작품을 소개할 때 다시 소개하기로 하고 지금 그리고 있는 금붕어 이야기로 다시 넘어가 봅니다. 이 작품의 제목은 금부어입니다. 작품 속에서는 나체의 새 여인이 마치 금부어처럼 물속을 유영하고 있죠. 그러나 물결이나 물방울 같은 물의 표현은 전혀 보이지 않습니다. 흩날리는 머릿결 부드러운 듯 흔들리는 곡선들과 반짝이는 기학적인 패턴들을 그려넣음으로써 물의 흐름을 느낄 수 있게끔만 표현했습니다. 너비가 좁은 기다란 사각형 화폭 속에서 앞에 여인은 과감하게 자신의 엉덩이를 관람객을 향하여 드러내고 있죠. 신비한 미소는 금방이라도 사람을 끌어들일 듯한 흡입력이 있고 여인의 관능미를 강하게 보여줌으로써 자신을 비판하는 비평가들에게 자신의 작품 세계에 대한 나름대로의 메시지를 전달하려고 했던 것입니다. 그리고 실제로 이 작품을 접한 대중과 비평가들은 작품의 외설적 표현에 충격을 받게 되었습니다. 그러나 곧이 작품은 프로이트가 언급한 내재된 인간의 욕망을 보여주는 의미 있는 작품이라는 평가를 받게 됩니다. 이 작품의 원제는 비평가들에게입니다. 클림트가 빈 대학으로부터 대강당의 천정화 작업을 의뢰받아 제작한 철학, 의학, 법학 이세 작품은 대중과 정부로부터 모두 철저하게 외면을 받았죠. 일부 비평가들은 역시 이 작품을 신랄하게 비판했으며 한동안 그는 미술계에서 논쟁의 중심에 서 있게 됩니다. 그렇지만 클림트는 자신에게 쏟아지고 있는 비판에 대하여 그림으로 자신의 의견을 피력했는데 그것이 지금 제가 그리고 있는 금붕어라는 작품입니다. 실제로 그는 비평가들에게라는 직접적인 제목을 이 작품에 붙이려고 했지만 이런 대담한 짓에 놀란 친구들이 난리를 치며 그 제목으로 하면 매장당한다고 으름장을 놓았죠. 주변의 만류 끝에 결국 금붕어로 제목을 바꾸게 됩니다. 여러분들은 제목을 바꾸니까 그림이 어떻게 보이시나요? 자 그림이 거의 완성이 됐네요. 그래서 클림트 하면 금이 빠질 수 없죠. 클림트는 금 세공업체인 아버지의 영향으로 금 쓰는 것을 즐겨 했습니다. 저도 금방을 사용해서 그림을 완성하고 있습니다. 자 이제 그림이 완성이 됐습니다. 클림트의 작품 중에서도 개인적으로 좋아하는 작품인데 제목의 의미를 알고 보면 또 다른 느낌으로 다가오는 것 같습니다. 
자신의 뜻을 제대로 펼치지 못하게 했던 사회의 분위기 속에서 자신만의 강한 신념을 알리는 이 작품을 보면 통쾌한 느낌까지 드네요. 이어 있는 그림 클림트의 금붕어 즐거운 시간 보내셨습니까? 이번에도 시청 감사드립니다. 다음 시간에도 또 재미있는 그림으로 만나 뵙겠습니다. <목소리>